தேவனுக்கு காத்திருத்தல் என்பதற்கு அர்த்தம் அமைதியாக அமர்ந்திருந்து நிதானமாக இருப்பதாகும் மேலும் அது நமக்கு மிகவும் கடினமான காரியம் ஏனென்றால் நாம் பேச விரும்புவோம் எதையாவது சொல்ல விரும்புவோம் நாம் ஆவிக்குரியவர்களை போல தோற்றம் அளிப்போம் ஓ தேவனே தேவனே ஓ ஆண்டவரே தேவனே தேவனே அமர்ந்திருந்த நானே தேவன் என்று அறிந்து கொள்ளுங்கள் ஆகவே நான் உங்களுக்கு எளிமையான வீட்டு படத்தை கொடுக்க இருக்கிறேன் நீங்கள் தினமும் சுமார் முப்பது நிமிடம் செலவழித்தால் போதுமானதாக இருக்கும் உங்களால் முடிந்ததற்கு மிஞ்சி செய்ய முயற்சிக்காமல் இருங்கள் ஸ்தோத்திரம் நான் ஒவ்வொரு காலையும் தேவனுக்காக ஒரு மணி நேரம் காத்திருப்பேன் என்று சொல்லாதீர்கள் ஏனென்றால் நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் அதை செய்ய மாட்டீர்கள் முதலில் நான் பத்து நிமிடங்கள் மட்டுமே அப்படி இருந்தேன் அதுவே எனக்கு அதிக நேரம் போல தோன்றியது ஆமே இப்போதோ பல மணி நேரங்கள் தேவனோடு செலவிடுகிறேன் ஆனால் அதாவது ஒரு சில நிமிடங்கள் மட்டுமே என்னால் அமைதியாக இருப்பதை சமாளிக்க இயலும் ஏனென்றால் நான் சாதாரணமாகவே சுறுசுறுப்பான பிஸியான ஆமாம் ஆனால் சில வியப்பான காரியங்கள் நடப்பதை நான் பார்த்திருக்கிறேன் மக்களில் தேவன் மாற்றத்தை உண்டாக்குவதை பார்க்கிறேன் எனக்குள்ள ஒரு மாற்றத்தை உண்டாக்குகிறார் எனக்கு இருக்கும் சூழ்நிலைகளில் மாற்றத்தையும் சில காரியங்கள் என்னை விட்டு விலகுவதையும் நான் தத்ரூபமாக பார்த்திருக்கிறேன் அது தேவனால் தான் கூடும் மேலும் அதைத்தான் அவரும் விரும்புகிறார் அவர் விரும்பாத காரியம் என்னவென்றால் கர்த்தருக்கு சோத்திரம் நான் இப்போ ஒழுக்கத்துக்குள்ளதான் வரேன் மற்றவங்களுக்கு ஒழுக்கத்தை பற்றியும் தன்னடக்கத்தை குறித்து என்னால் போதிக்கக்கூடும் ஏன்னா ஒழுக்கம் தன்னடக்கம் படத்தில் நான் மாஸ்டர் டிகிரி பெற்றிருக்கிறேன் என்று கூறுவது நான் பேசுவது யாருக்கு அது விளங்குகிறதா கவனியுங்கள் நமக்கு எளிதாக சுலபமாக கிடைக்கும் ஒன்று இருந்தால் மற்றவர்கள் அதை பெற ஏன் கஷ்டப்படுகிறார்கள் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்வது இல்லை ஆகவே தெய்வம் நாம் பெற்றுக்கொண்ட அனைத்தையும் நம்முடைய சுய முயற்சியினால் பெற்றுக்கொண்டோம் என்று நினைப்பதை விரும்பவில்லை அது ஒருவேளை நமக்கு தேவையானதாக இருந்தாலும் சரி உங்களுக்கு ஒரு தீர்மானம் வேண்டும் உங்களிடம் ஒழுக்கம் இருக்க வேண்டும் சில காரியங்களை நீங்கள் பற்றி கொண்டிருக்க வேண்டும் அவை அனைத்தும் நமக்கு அவசியம் நாம் நல்ல தீர்மானங்கள் எடுக்க வேண்டும் இவை அனைத்தும் அதில் அடங்கும் உங்களால் இவை அனைத்தையும் செய்ய முடிந்தாலும் உங்கள் கரங்களில் என்ன என்று அறியாத உருவத்தின் துண்டுகளான சில அட்டைகளை கொண்டவர்களாக இருப்பீர்கள் ஆனால் நீங்கள் தெய்வனோடு நேரத்தை செலவிடும் போது அதாவது வேத வார்த்தை ஜெபிப்பது நல்ல புத்தகத்தை வாசிப்பது போன்று மேலும் ஜபத்தை பெரிய மத சடங்கார பயிற்சியாக மாற்றிடாதீர்கள் தெய்வனோடு பேச துவங்குங்கள் தேவனே நான் குழப்பத்தில் இருக்கேன் எப்படி இதை சரி செய்கிறதுன்னு எனக்கு ஒரு யோசனை இல்லை ஆனால் தேவனே நானும் நேசிக்கிறேன் நீர் என்னை தனியாக தவிக்க விடாமல் இருப்பதற்காக நன்றி உள்ளவளாக இருக்கிறேன் தேவனே என் வாழ்விலும் சித்தம் நடக்க விரும்புகிறேனாகவே நான் கேட்பது எனக்கு நலமானது என்று நீர் நினைக்காத பட்சத்தில் அதை நான் பெற என்னை அனுமதிக்காதீர் என்று சொல்லுங்கள் அது மட்டுமல்ல தேவனே நான் அன்று ஜாஸ்மியர் கூட்டத்துக்கு சென்றிருந்தேன் அங்கு ஒழுக்கத்தை குறித்தும் கண்டடக்கத்தை குறித்தும் அவர்கள் கொடுத்த போதனையை கேட்டேன் மேலும் என் வாழ்வின் தொண்ணூத்தொன்பது பகுதிகளில் நான் குற்றத்தை உணர்ந்து கொண்டேன் அவை அனைத்தையும் என்னால் ஒரே நாளில் தகர்த்த முடியாது என்பதை நான் அறிவேனாகவே தேவனே ஒவ்வொன்றாக எடுத்திடும் உம்முடைய ஒளியை ஒன்றின் மீது வீச செய்யும் அது விலகட்டும் ஆனால் என்னால் எதுவும் சாத்தியமாகாத தேவனே நீர் எனக்கு உதவ வேண்டும் அதன் பிறகு நீங்கள் முருமுறுக்கிறவர்களாக சுற்றி தெரிந்திருங்கள் அதாவது எனக்கு உதவும் தேவனே எனக்கு உதவும் தேவனே தேவனே எனக்கு உதவும் எனக்கு உதவும் ஓ என் தேவனே எனக்கு உதவும் எனக்கு உதவும் எனக்கு உதவிடும் எனக்கு உதவிடும் இயேசுவே எனக்கு உதவிடும் என்னோடு தான் இருக்கீங்க இப்போது எத்தனை பேரால் இதை காண முடிகிறது அதாவது நாம் எல்லாவற்றையும் கேட்கிறோம் பிறகு நல்ல சில யோசனைகளை பெறுகிறோம் அதோடு சில திட்டங்களை போடுகிறோம் ஆனால் ஏன் அது சரியாக நடப்பதில்லை என்று புரியாமல் இருக்கும் நிலை ஏற்படும் நான் நம்புவது என்னவென்றால் அநேக நேரங்களில் அந்த சங்கிலியில் தேவனை சேர்க்க தவறுகிறோம் மேலும் இது சிலருக்கும் மிக முக்கியமான திறவுகளாக இருக்கும் டிவியில் காணும் உங்களுக்கும் சொல்கிறேன் இதை நான் கற்றுக்கொண்ட போது என் வாழ்க்கை எப்படி மாற்றமடைந்தது என்பதை உங்களுக்கு எப்படி சொல்வது என்று கூட எனக்கு தெரியவில்லை இதை ஒருவர் எனக்கு கற்றுக் கொடுக்கும் ஸ்டாகியம் எனக்கு இருந்ததும் கிடையாது நான் உங்களுக்கு போதிக்கிறேன் நான் சில புத்தகங்களை வாசித்திருக்கிறேன் அவை எனக்கு பெரிதும் உதவியாக இருந்திருக்கிறது அவை அனைத்தும் பதினாறாம் நூற்றாண்டில் எழுதப்பட்டவை ஏனென்றால் சபைகளில் இக்காலகட்டத்தில் நான் பெற்றுக்கொள்ள விரும்புகிறதை பெற விசுவாசம் இருந்தால் போதும் என்ற நிலையை கொண்டவர்களாக இருக்கிறோம் மேலும் தேவன் நாம் இருதயத்தில் வாங்கி உள்ளவர்களாக இருக்க விரும்புகிறார் அவர் கூறுகிறார் என்னில் முதலாவது மன மகிழ்ச்சியாயிருங்கள் என்னில் நீங்கள் மன மகிழ்ச்சியாயிருங்கள் அப்போது உங்கள் விருப்பங்களை நிறைவேற்றுவேன் நீங்கள் விரும்புவதை பிற நீங்கள் போராட அவசியம் இல்லை தேவனில் மன மகிழ்ச்சி உள்ளவர்களாக இருங்கள் அப்போது உங்கள் இதயத்தின் விருப்பங்களை உங்களுக்கு அவர் நிறைவேற்றுவார் அவர் யாராவது எங்கள் அவருக்கு காத்திருங்கள் அவர் என்று நீங்கள் ஒன்றுமில்லை என்று கூறுங்கள் அவர் வேண்டும் என்று கூறுங்கள் உங்களுக்கு தெரியுமா அவர் இல்லாமல் உங்களால் எதிலும் வெற
தேவனுக்கு சகல கணத்தையும் மகிமையும் செலுத்திடும் ஆண் மூலமாகவும் பெண் மூலமாகவும் தேவன் செய்யும் காரியங்களை கண்கள் கண்டிடும் காலம் வந்துவிட்டது நான் பெருமளவில் பாராட்டுகளை பெற்று வருகிறேன் என்னை உற்சாகப்படுத்தும்படி எனக்கு எழுதுபவர்களுக்கு நன்றி உள்ளவர்களாக இருக்கிறேன் சில வேலைகளை மக்கள் என்னை பாராட்டும் போது என்னை குறித்து என்னிடமே மேன்மையாக பேசும் சமயத்தில் நான் தேவனிடம் கூறுவேன் நம் இருவருக்கு தான் உண்மை என்னவென்று தெரியும் அப்படித்தானே நீர் இல்லாமல் நான் யார் என்பது நம் இருவருக்கு மட்டுமே தெரியும் ஆகவே அந்த சிறிய நேரத்தை கொண்டு தெய்வனோடு செலவிடுவதில் ஒதுக்கி வையுங்கள் அது வளரட்டும் அதை வளர விடுங்கள் அப்போது தெய்வன் செய்வதை பார்த்து நீங்கள் ஆச்சரியமடைவீர்கள் நான் உங்களுக்கு போதிக்கும் போதும் தீர்மானத்தோடு இருக்கிறேன் ஒழுக்கத்தோடும் தன்னடக்கத்தோடும் இருந்து நீங்கள் மீண்டும் ஒரு பிரயாணத்தை செய்யும் அளவிற்கு உங்களை நடத்தாமல் நான் வளர வேண்டிய கட்டாயம் இருப்பதால் அதற்கு நல்ல தீர்மானங்களும் அர்ப்பணிப்புகளும் அவசியம் என்பதை உங்களுக்கு புரிய வைக்க முயற்சிக்கின்றேன் நீங்கள் தெய்வனோட போதிய நேரம் செலவிடாவிட்டால் ஒன்றும் நடக்காது என்பதையும் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் நாம் மாம்சத்தின் கிரியையில் இருக்க வேண்டாம் அது தேவனுடைய வேலையை நம் வெளத்தில் செய்ய முற்படுவதற்கு கோப்பாகும் ஆனால் நாம் தேவனுடைய கிரியைகளை செய்கிறவர்களாக இருக்க வேண்டும் நாம் ஒரு சில வசன குறிப்புகளை பார்க்கலாம் யோவான் பதினேழு நான்கு ஏசு கூறுகிறார் பூமியிலே நான் உண்மை மகிமைப்படுத்தினேன் நான் செய்யும்படிக்கு நீர் எனக்கு நியமித்த கிரியைகள் அனைத்தையும் நான் செய்து முடித்தேன் ஆகவே நாம் நம்முடைய மாம்ச கிரியைகளை செய்ய முயற்சிக்கு அவசியம் இல்லை அது காரியங்கள் வாய்க்கும்படிக்கு சுயமாக திட்டமிட்டு செயல்படுவதற்கு ஒப்பாயிருக்கிறது ஆனால் நாம் செய்யும்படியாக தெய்வன் ஒரு காரியத்தை நமக்கு காண்பிக்கிறார் அல்லது கூறுகிறார் என்றால் அதை அவருடைய வார்த்தையில் வெளிப்படுத்தினாலோ அல்லது தமது ஆவியின் மூலம் வெளிப்படுத்தினாலும் சரி அதாவது சில சமயம் நீங்கள் ஒன்றை வாசிப்பீர்கள் அதன் மூலம் நீங்கள் உன்னத்துதலை அடைய வாய்ப்புண்டு அப்போது நீங்கள் நாம் போக வேண்டியது ஒரு அதிகம் என்பீர்கள் இன்னும் சில சமயம் நீங்கள் ஒருவேளை ஏதாவது ஒன்றை செய்து கொண்டிருப்பீர்கள் நீங்கள் ஒரு உரையாடலில் ஆழ்ந்திருப்பீர்கள் அப்போது திடீரென்று நீங்கள் ஒரு காரியத்தை குறித்து பேசக்கூடாது என்று தேவனால் உணர்த்துதலை பெறுவீர்கள் அமைதியாக இரு என்பார் சில சமயம் ஏதாவது ஒரு பொருளை நீங்கள் வாங்க முடிவு செய்திருப்பீர்கள் அதற்காக சில ஏற்பாடுகளையும் செய்து குறித்து வைத்திருப்பீர்கள் அக்காரியம் நிச்சயம் உங்களுக்கு அழுத்தத்தை கொண்டு வரும் என்பதை தேவன் அறிந்திருக்கிறார் இப்போது நீங்கள் வாழ்வில் பெரிய தவறை செய்ய போகிறீர்கள் என்றும் உங்கள் மனதில் சரியல்ல என்ற உணர்வையும் பெறுவீர்கள் அதைத்தான் தேவனுடைய சத்தத்தை கேட்பது என்கிறோம் அதே சமயம் அது நமக்குள் தோன்றும் எண்ணமாக உள்ளது உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் என்று உங்களுக்கே தெரியாது ஆனால் நீங்கள் செய்யும்படி தேவன் விரும்பாத காரியமாக அது இருக்கிறது என்பதை நீங்கள் அறிந்து கொள்வீர்கள் பரிசுத்த அபியானவரின் இப்படிப்பட்ட உணர்த்துதல்களுக்கு கீழ்ப்படிவதும் தேவனுடைய எழுதப்பட்ட வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிவதும் மிகவும் முக்கியமான காரியங்களாகும் ஏனென்றால் அப்படி செய்யாவிட்டால் நாம் ஒருபோதும் தேவன் விரும்பும்படி இருக்கவும் முடியாது அவர் நினைப்பவர்களை நாம் பெற்றுக்கொள்ளவும் முடியாது பிதாவே என்னை மகிமைப்படுத்தும் இயேசு குறைகிறார் நீர் நான் செய்யும்படி எனக்கு நியமித்த அனைத்து கிரியைகளையும் நான் செய்து முடித்து விட்டேன் பல வருடங்களுக்கு முன் ஒரு நாள் நான் அதை வாசித்தாழ ஆரம்பித்து விட்டேன் நான் எதற்காக அழுகிறேன் என்பதை என்னால் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை அது என்னில் மிகப்பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்தியது அப்போது நான் ஜெபிக்க ஆரம்பித்தேன் இன்னும் அந்த ஜபத்தை செய்கிறேன் தேவனே நான் செய்யும்படி நீர் கொடுத்திருக்கும் வேலையை நான் முழுமையாக செய்து முடிக்க விரும்புகிறேன் நீங்கள் ஒருபோதும் அந்தரத்தில் நிற்பவரை போல மலையின் உச்சிக்கும் கீழ்மட்டத்திற்கும் நடுவில் இருப்பவர் போல இருக்காதீர்கள் சராசரியாக இருப்பவரை போல ஓகே முடிவை அடைய உங்களால் செய்ய முடிந்த அனைத்தையும் செய்ய தவறாதீர்கள் இன்றைய ஒரு தீர்மானத்தை செய்யுங்கள் நீங்கள் ஒரு கிறிஸ்தவராக இருக்க விரும்புவீர்கள் என்றால் முற்றிலும் உண்மை உள்ளவராகவும் தேவனை மகிமைப்படுத்துகிறவர்கள் ஒருவராகவும் தெய்வனை தேடுகிறவர்களில் ஒருவராகவும் அவரை அன்றி வேறொன்றையும் அறிந்து கொள்ள முற்படாதவர்களில் ஒருவராகவும் இருப்பேன் என்று சொல்லுங்கள் அதனால் நீங்கள் பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களுக்குள் கிரியை செய்ய அனுமதியுங்கள் அப்போது அவர் உங்களை இயேசு கிறிஸ்துவின் சாயல் கோப்பாக வனைந்து மறுரூபப்படுத்திடுவார் அப்போ சில நாங்கள் பவுல் கலாத்தியர் நான்கு பத்தொன்பதில் மக்களிடம் சொல்லும்போது நான் உங்களிடத்தில் வந்திருந்து உங்களுக்காக வேண்டுதல் செய்து தேவனுடைய வார்த்தையை உங்களுக்கு போதிப்பேன் கிறிஸ்தவ உங்களில் உருவாகும் வரைக்கும் அப்படி செய்வேன் என்கிறார் என்னிடமும் அதே மனப்பான்மை தான் இருக்கிறது தேவன் விரும்புகிற விதமாக நீங்கள் மாறுகிற வரையில் நான் உங்களை ஒருபோதும் தனிமையில் விட்டுவிடப் போவது கிடையாது நீங்கள் அதற்கு உட்படாமல் இருக்க நினைத்தால் நீங்கள் என்னுடைய டெலிவிஷன் நிகழ்ச்சியை பார்க்கும்படிக்கே சேனலை திருப்பி நேரத்தை வீணடித்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் நான் சொல்வது உங்களை தூண்டுவதாக இருக்கும் நீங்கள் விரும்பும் விதத்தில் ஒன்றையும் நான் சொல்ல போவதில்லை தேவன் கூறுவதையே நான் உங்களுக்கு சொல்வேன் ஒருவேளை நீங்கள் ஒவ்வொரு முறையும் சபைக்கு செல்லும் போது நீங்கள் வார்த்தை கேட்கிறீர்கள் அப்போது நீங்கள் உங்கள் இருக்கையில் அமர்ந்தவர்களாக மென்மையான உணர்வோடு இருப்பவர்களாக ஆனந்தம் அடைவீர்கள் ஓ கருத்திற்கு ஸ்தோத்திரம் அப்போது சிறு தூங்கி எழுந்திருவீர்கள் ஒரு சில பல்லவிகளை பாடி வீட்டுக்கு செல்லுதல் அப்படி இருந்தால் எங்கோ தவறு இருக்கிறது நீங்கள் இருக்க வே
பகற்காலமாக இருக்க மட்டும் நான் என்னை அனுப்பியவருடைய கிரியைகளை செய்வதில் அலுவல் நிறைந்து இருக்க வேண்டும் ராக்காலம் வந்து கொண்டிருக்கிறது ஒருவனும் அதில் கிரியை செய்ய இயலாது ஆகவே இயேசு தேவனுடைய கிரியைகளை செய்வதிலும் மாம்சத்தின் கிரியைகளை செய்யாமல் தவிர்ப்பதிலும் அதிக கவனத்தோடு செயல்பட்டிருக்கிறார் இப்போது பார்க்கலாம் என் பேசியர் இரண்டு வசனம் மூன்று அவர்களுக்குள்ளே நாம் எல்லாரும் முற்காலத்தில் மாம்ச இச்சையின்படியே நடந்து மாம்சம் விரும்பினவைகளை செய்திருக்கிறோம் இப்போது பவுல் கிறிஸ்தவர்களிடம் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார் அங்கே அவர் அவர்களிடம் நீங்கள் இப்படியாக வாழ்ந்து கொண்டிருந்தீர்கள் ஆனால் இனி ஒருபோதும் அப்படி வாழ்வது சரியல்ல என்கிறார் அவர்களுக்குள்ளே நாம் எல்லோரும் முற்காலத்திலே நமது மாம்ச இச்சையின்படி நடந்து நம்முடைய சுபாவும் சீர்காடுகளாலும் ஜென்ம சுபாவத்தாலும் ஆளப்பட்டது நமது மாம்சமும் மனசும் விரும்பினவைகளை செய்து கொண்டிருந்தோம் நம்முடைய புலன்களும் இரண்ட கற்பனைகளுமே அடக்க முடியாத ஆவலை உண்டாக்கி உள்ளன ஆகவே நாமும் சுபாவத்தினாலே மற்றவர்களை போலவே கோபாக்கினையின் பிள்ளைகளாக இருந்தோம் ஆனால் தேவனோ உங்களுடைய சீர்கேடான வாழ்வில் தேவன் இடைபெறுவதை காண்பதில் உங்களுக்கு சந்தோஷம் இல்லையா ஆனால் தேவனோ ஆனால் தேவனோ தத்ரூபமாக நமது நடுவில் வந்து நின்றார் தேவன் உங்கள் நடுவில் இருக்கிறார் என்பதை நீங்கள் அறிந்திருக்கிறீர்களா உங்கள் ஆவியானது உங்களுடைய ரூபத்தின் மத்திய பகுதியாக இருக்கிறது அங்கே தேவன் உலாவி கொண்டிருக்கிறார் அவர் அங்கே வந்து அதை சுத்தம் செய்து உங்களை உள்ளாக பரிசுத்தம் உள்ளவர்களாக மாற்றி இருக்கிறார் ஆகவே தான் வேதம் நம்மை பரிசுத்தவான்கள் என்று கூறுகிறது ஏனென்றால் சுத்தமாக தூய்மையாக பரிசுத்தமாக இல்லாத எந்த இடத்திலும் தேவனால் வந்து வாசம் செய்ய இயலாது ஆகவே அவர் நமது உள்ளான பகுதியை சுத்தம் செய்திருக்கிறார் மேலும் அவர் கூறுகிறது என்னவென்றால் உள்ளான குணத்தைப் போல நீங்கள் வெளியிலும் இருக்க கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் தேவனுக்கு துதி செலுத்திருங்கள் எல்லோரும் சொல்லுங்கள் அதற்கு தேவையானது என்னிடம் இருக்கிறது உங்களிடம் உண்டு தெய்வம் நீங்கள் இருக்கும்படி விரும்புகிறவாறு இருக்க தேவையான அனைத்தையும் நீங்கள் உடையவர்களாக இருக்கிறீர்கள் உங்களிடம் உண்டு ஆனால் ஒரே இரவில் அவை நடக்கப் போவது கிடையாது தெய்வன் நான் கூறுகிறதான படிப்படியான வளர்ச்சி என்ற விதியின்படியே செயலாற்றிடுவார் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நமது சத்துருக்களிடமிருந்து நம்மை விடுவிப்பார் என்ற காலை நான் பிரைஸ் அலார்ட் என்ற நிகழ்ச்சியை டிவிஎனுக்காக நடத்தினேன் மேலும் அதில் பல விருந்தினர்கள் வந்திருந்தார்கள் அவர்கள் எல்லோரும் ஒரு குறிப்பிட்ட கருத்தை குறித்து பேசினார்கள் அதாவது இலக்கை நிர்ணயிப்பது எப்படி அல்லது நமது வாழ்க்கைக்கான தரிசனத்தோடு இருப்பது எப்படி தெய்வம் நமக்கு கூறுவதாக உணரும் பாதையில் இருந்து எது திசையில் நாம் பயணிப்பதை போல் காணப்படுவது உண்டு அப்போது பாஸ்டர் மாய்க்கு இங்கே எனக்கு பல காரியங்களில் மிக உதவியாக இருக்கிறார் மேலும் அவருடைய நல்ல ஒப்புமை இருக்கிறது அவர் கூறினார் நியூயார்க்கிலிருந்து கலிஃபோர்னியாவிற்கு போக விரும்புகிறவர்கள் நான் ஸ்டாப் விமானத்தில் செல்ல விரும்புகிறார்கள் இன்று அந்த செய்தியை கேட்பதில் நீங்கள் விருப்பம் உள்ளவர்களாக இருப்பீர்கள் அடுத்த வாரத்தில் நீங்கள் ஒழுக்கம் உள்ளவர்களாகவும் தன்னடக்கம் உள்ளவர்களாகவும் இருக்கும் நபராக இருங்கள் நீங்கள் ஒரு பயணத்தின் ஊடான ஊடுருவலை பெற விரும்புவீர்கள் இப்போதெல்லாம் உங்களுக்கு ஹாம்பர்கர் கிடைக்கிறது சில வினாடியில் புகைப்படுத்தி பெற்றுக்கொள்ள முடிகிறது மேலும் டிரைவின் போல டிரைவ் த்ரூ சபைகளும் இருக்கிறது உடனடியாக சுத்தப்படுத்தும் இடங்களும் இருக்கிறது உங்களால் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அனைத்து உடனடி காரியங்களை காண்பது வியப்பாக இருக்கிறது ஏனென்றால் நாம் அவசரமான உலகத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் எல்லாம் இப்போது உடனடியாக கிடைக்கும் ஆனால் டிரைவ் த்ரூ ஊடுருவல் கிடைப்பது இயலாத காரியம் அதை பெற வேண்டுமானால் அவற்றை கடந்து செல்ல வேண்டும் ஆமாம் மேலும் செயின்ட் லூயிஸில் இருக்கும் விமான நிலையமானது முக்கிய பெரிய மையமாக இருந்தது நான் ஸ்டாப்பாக எங்கு வேண்டுமானாலும் செல்ல வசதிகள் இருந்தது இப்போது ஏர்லைன்ஸில் ஏற்பட்ட மாற்றங்களால் எல்லா இடங்களிலும் லே ஓவர்ஸ் வைக்கப்பட்டுள்ளது சிலர் வாழ்வில் இப்போது லே ஓவர் ஏற்பட்டிருக்கலாம் நியூயார்க்கில் இருந்து கலிபோர்னியாவுக்கு போகும்படி விமானத்தில் ஏறி இருக்கலாம் சிகாகோ மற்றும் போனிஸ் நிலையங்களில் நிற்க வேண்டும் அப்படி செல்வதால் இரண்டு மணி நேரம் கூடுதலாகும் அடுத்த விமானம் வராததால் நீங்கள் அங்கே இரண்டு நாட்கள் தங்க வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்பட்டு விடுகிறது தேவனுடன் நான் காரியங்களும் இப்படித்தான் அமையும் தெரியுமா நாம் ஜெயத்திற்கு போகும்படி நான் ஸ்டாப் விமானத்தை பிடிக்க நினைப்போம் ஓ கான்பரன்ஸுக்கு போனேன் புதிய ஆடை வாங்கின சீடிக்கள் வாங்கின கருத்திற்கு ஸ்தோத்திரம் ஊ ஒழுக்கமும் தன்னடக்கமும் ஆனால் நிச்சயம் சில லே ஓவர்கள் உங்கள் வழியில் இருக்கும் நீங்கள் எதிர்பார்த்ததை விட அதிக தாமதமாக வாய்ப்புண்டு நீங்கள் நினைத்தை விட கடினமாக இருக்கலாம் நீங்கள் நினைத்ததற்கும் மிக அதிகமான விலை செலுத்த வேண்டியிருக்கும் நீங்கள் விழித்துக் கொண்டவர்களாக அந்த நீதியின் கனியாகி சமாதானத்தை உடையவர்களாக இருங்கள் கடினமாக இருப்பதை கண்டு அஞ்சு ஓடிடும் கோடையான நபராக இருக்காதீர்கள் நம் வாழ்வில் பரிசுத்த ஆவியானவரின் வல்லமை இல்லாதவர்களும் இருக்கிறோம் ஆகவே நாம் பலனின்றி இருக்கும் கோழையைப் போல் இருப்போம் 
என்னால் இது முடியாது ரொம்ப கடினமாக இருக்கே அதாவது நான் வழக்கத்தையும் தன்னடக்கத்தையும் உடையவளாக இருக்கலாம் ஆனால் நான் உண்மை சொல்லிட்டுமா ஒரு சாக்லேட் சிப் குக்கீஸ் பார்த்தா ஒரு டதனையும் சாப்பிட்டு தீக்கிறேன் யோசித்து பாருங்கள் ஒரு சாக்லேட் சிப் குக்கீஸ் விஷயத்தில் நம்மால் ஜெயம் கொள்ள முடியவில்லை என்றால் எப்படி நாம் பிசாசின் மீது அதிகாரத்தை செலுத்தியவர்களாக இருக்க போகிறோம் நான் திடகாத்திரமாக இருக்க தான் விரும்பினேன் ஆனால் ஏன்னே எனக்கு தெரியல அப்படி இருக்க முடியும்னு எனக்கு தோணலை ஒரு சில காரியங்களை உங்களால் எதற்கு நிற்க முடியாது அதற்கு வாய்ப்பே இல்லை என்று சிந்திக்கிறீர்கள் எத்தனை பேருக்கு ஐஸ்கிரீம் பிடிக்கும் எனக்கும் பிடிக்கும் இன்னும் ஒரு சில காரியங்களும் எனக்கு மிக பிடிக்கும் இப்போ நான் கேரட் கேட்க ரொம்ப அதிகம் விரும்புகிறா இருக்கேன் ஆ அதில் எவ்வளோ அதிகமாக ஐசிங் இருக்கோ அவ்வளோவா எனக்கு பிடிக்கும் அந்த கேக்கை விட எனக்கு அந்த ஐசிங் தான் மிக பிடிக்கும் ஆக நான் கேக்கின் மற்ற பகுதிகளில் இருக்க ஐசிங்கை கூட சுரண்டி எடுத்து என்னோட பீஸ் மேலே தடவிக்கிறேன் ஆனால் வாரத்தில் இரண்டு முறை மட்டுமே சாப்பிடுவேன் என்ற ஒடுக்கத்தை கடைபிடித்தேன் ஆகவே சாப்பிடும்போது அணி இன்னைக்கு நான் ஆனந்தமாக அனுபவிக்க போகிறேன் அதை பெரிய விருந்தாக நினைப்பேன் என்னுடைய இருக்கையில் அமர விரும்புவேன் அது மட்டுமின்றி அதற்காக திட்டமிடுவேன் அதை சாப்பிடும் நாளில் அந்த நாளில் மற்ற காரியங்களை எவ்வளவாக புசிப்பதில் நான் ஒழுக்கத்தோடு இருந்துடுவேன் அதிகமாக ரொட்டிகளை சாப்பிட மாட்டேன் நான் கேட்கிற ஆயத்தமாக இருக்கிறேன் கடைசி நேரத்தில் ஒருவர் என்னிடம் வந்து உங்கள் கேக் இன்றைக்கு கிடைக்காது என்று கூறுவதுதான் எனக்கு மிகுந்த வருத்தத்தை ஏற்படுத்தும் உங்களுக்கு ஐஸ்கிரீம் மிக பிடிக்கும் என்று வைத்துக் கொள்வோம் பல நாட்களாக உங்களை நீங்கள் ஒழுக்கத்திற்குள் உட்படுத்தி இருக்கிறீர்கள் உங்களுக்கு அதற்காக நீங்களே பரிசீலிக்க இருக்கிறீர்கள் நீங்கள் ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட போகிறீர்கள் எங்கே போய் சாப்பிட போகிறீர்கள் என்ற இடத்தை நிர்ணயித்து விட்டீர்கள் எந்த வகையை சாப்பிடுவது என்று உங்களுக்கு தெரியும் நீங்கள் டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் நீங்கள் ஆயத்தமாக இருக்கிறீர்கள் ஐ லவ் ஐஸ்கிரீம் அதுதான் என் பலகீரம் ஐஸ்கிரீம் வேண்டாம் என்று என்னால் சொல்ல முடியாது என்கிறீர்கள் நான் சொல்கிறேன் உங்களால் முடியும் நீங்கள் எனக்கு இல்லை என்னால் முடியாது அதை அதிகம் விரும்புகிறேன் என்கிறீர்கள் உங்களுக்கு நிரூபித்து காண்பிக்கிறேன் அதாவது நீங்கள் அவ்வளவு காலமாக சாப்பிடுவதற்காக காத்திருந்த அதே ஐஸ்கிரீம் உங்களால் வேண்டாம் என்று கூற முடியும் உலகத்திலேயே மிகப்பெரிய ஐஸ்கிரீம் பார்லில் நீங்கள் இருப்பது போல் கற்பனை செய்யுங்கள் இதுவரை நீங்கள் பார்த்திராத ஃப்ளேவர்களும் இதுவரை கற்பனை செய்யாத வகைகளில் டாப்பிங்கும் இருக்கிறது என்று வைத்துக் கொள்வோம் உங்கள் கற்பனைகளுக்கு மிக அப்பாற்பட்டவைகள் அந்த கடையில் அவர்களிடம் இருக்கிறது அந்த கல்லாவில் இருக்கிற நபர் உங்களை பார்த்து கேட்கிறார் நீங்கள் விரும்புவது என்ன பெயர் சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு அதை தருகிறேன் நீங்கள் அவருக்கு பெயரை சொல்ல நீங்கள் இதுவரை கண்டிராத பெரிய அளவிலான கிரீம் அதிகம் உள்ள ஐஸ்கிரீமை தருகிறார் பெரிய ஸ்பூனுடன் உங்கள் கரங்களில் அதை வைக்கிறார் இதோ என் கேள்வி வருகிறது நீங்கள் இப்போது ஐஸ்கிரீமை கீழே வைக்க முடியுமா மேலும் சிலர் சொல்வீர்கள் முடியாது அதுக்கு வழியே இல்லை என்னால் அப்படி செய்ய முடியாது அந்த கதையில் வேறு சிலவற்றையும் இப்போது சேர்க்கலாம் நீங்கள் அதிலிருந்து ஒரு ஸ்பூன் நிறைய ஐஸ்கிரீம் எடுத்து வாயில் வைக்கும்போது சில்லென்று ஒரு மெட்டல் ராடு உங்கள் தலையில் படுவதை உணர்கிறீர்கள் உங்கள் இடது கண்ணில் ஓரப்பார்வையில் பார்க்கையில் உங்கள் பார்வையில் தெரிவது ஒரு பெரிய ரோமம் நிறைந்த கரங்கள் துப்பாக்கியுடன் நின்று கொண்டிருக்கிறது ஒரு கனத்த குரல் கேட்கிறது நீ அந்த ஐஸ்கிரீமை சாப்பிடுவா என்றால் உன் தலையை சிதறடிப்பேன் உங்களிடம் ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன் அந்த ஐஸ்கிரீம் இப்போது கீழே வைப்பீர்களா இதை கவனியுங்கள் என்ன சொல்கிறேன் என்றால் விளைவு என்னவாக இருக்கும் என்பதை அறிந்து கொண்டால் நாம் அனைவரும் இல்லை என்று கூற முன் வருவோம் இப்போதும் விளைவுகளை குறித்து ஒரு சில நிமிடங்கள் பார்க்கலாம் நம் வாழ்வை தெய்வ வார்த்தையோடு இணைந்ததாக நாம் அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று நம்மை வாஞ்சித்திர செய்பவர்களில் ஒன்று நாம் கீழ்ப்படியாவிட்டால் கேடான விளைவுகளை சந்திக்க வேண்டும் என்பதை அறிந்தவர்களாக இருப்பதாகும் சரி நான் ஒழுக்கமற்றவர்களாக இருந்தாலும் என்னால் பரலோகம் செல்ல முடியுமா ஆம் உங்கள் ஒழுக்கமற்ற நிலையானது பெரிய விபரீதமான பாவத்தில் தள்ளிடாத வரையில் அதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது ஒரு உதாரணத்திற்கு நீங்கள் சோம்பேறி என்று வைத்துக் கொள்வோம் வீட்டை சுத்தமாக வைத்துக் கொள்ள மாட்டீர்கள் கண்கள் பிதுங்கும் அளவிற்கு கடனில் இருக்கிறீர்கள் உங்களை குறித்த அக்கறை இல்லாதவராகவும் உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு ஒழுக்கத்தை கற்றுத்தராமல் வாழ்க்கையில் சீரற்ற நிலையில் இருக்கிறீர்கள் என்று வைத்துக் கொள்ளலாம் வார்த்தையின்படி நடக்க நீங்கள் உங்களை தயார்படுத்தவில்லை தன்னடக்கம் இல்லாமல் நீங்கள் விரும்புவதை பேசுவீர்கள் விரும்பியவாறு சிந்திப்பீர்கள் ஒன்று சொல்கிறேன் அப்படிப்பட்டவர்கள் பரலோத்திற்கு செல்லாதவாறு உங்களை தடை பண்ணுவதில்லை ஏனென்றால் நாம் நம்முடைய ஒழுக்கத்தின்படியும் தன்னடக்கத்தின்படியும் ரட்சிக்கப்படவில்லை நமக்காக இயேசு மறித்ததை விசுவாசிப்பதால் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறோம் வேதம் குறியது உண்மையான விசுவாசம் அது உண்மையாக இருந்தால் கிரியைகளானது அதை தாங்குவதாக இருக்கும் ஆகவே நீங்கள் இயேசுவின் மீதுள்ள அன்பில் மூழ்கியிருப்பீர்கள் என்றால் 
சபைக்கு போவதற்கு சிறிது மேலான ஒரு படியாகும் அதாவது என் கிறிஸ்தவ வாழ்வையை நான் இரண்டாக பிரிக்கிறேன் நான் மத பாரம்பரிய கிறிஸ்தவளாக இருந்த நாட்கள் மற்றும் நான் மெய்யான கிறிஸ்தவளாக இருக்கிற நாட்கள் மெய்யான கிறிஸ்தவர்களாக மாறுகிற இவரும் நான் இன்றைக்கு உங்களை இந்த முனைக்கு தள்ளிட முயற்சிப்பதற்கான காரணமும் அதுதான் ஏனென்றால் அவர்கள் மிகுந்த வாந்தி உள்ளவர்களாக சபையில் இருந்த வரைக்கும் போதும் மத பிரியர்களாக இருந்து எப்படியும் நான் பரலோகம் சென்றுடுவேன் என்ற நம்பிக்கை உள்ளவர்களாக இதுவரைக்கும் இருந்தது போதும் இந்த மாதிரியான காரியங்களால் நிரப்பப்பட்டவர்களாக தேவனிடம் என்னை அவருடைய சாயலாக முற்றிலும் அணைந்திருப்பதற்கு கேட்கப் போகிறேன் நான் தொடர்ந்து நிலை பெற்றவனாக ஒன்றன் பின் ஒன்றாக எல்லாவற்றையும் சரி செய்யும்படி தேவன் என்னில் கிரியை செய்வதால் அந்த பகுதியில் பரிசுத்தாவையான ஒரு உதவியோடு நான் விட்டுக் கொடுக்கிறவளாக நான் ஜபத்தோடு அந்த காரியங்களை குறித்து தியானிக்கிறவளாய் அப்பகுதியில் ஜெயம் கிடைக்கிறவரை தேவ சமூகத்தில் காத்திருப்பேன் என்பேன் நீங்கள் வாழ்வில் ஒவ்வொரு நிமிடமும் முன்னேற்றி அடைவதற்கு செலவிடுவதை காட்டிலும் வேறு எந்த நல்ல காரியமும் இருக்க இடம் இல்லை நான் என்ன சொன்னேன் என்று புரிகிறதா உங்கள் வாழ்வில் முன்னேற்றத்தை அடை முயற்சித்து வாழ்வை செலவிடுவதை காட்டிலும் வேறு எந்த நன்மையும் இல்லை அநேக மக்கள் ஒழுக்கமற்றவர்களாகவும் மனுஷீகமாகவும் இருந்தாலும் பரலோகம் செல்வார்கள் என்று நினைக்கிறேன் ஆனால் அவர்கள் எப்படி இருக்க மாட்டார்கள் என்று உங்களுக்கு சொல்கிறேன் மகிழ்ச்சியாக இருக்க மாட்டார்கள் சமாதானத்தோடு இருப்பதில்லை கற்பனை கெட்டாத வேதனையான வாழ்க்கையை கொண்டிருப்பார்கள் ஆனால் கேடான காரியம் கேடான காரியம் என்னவென்றால் அவர்கள் ஒருபோதும் தங்கள் வாழ்க்கையால் தேவனை மகிமைப்படுத்த மாட்டார்கள் அது நமக்கு மிகுந்த அச்சத்தை ஏற்படுத்துவதாக இருக்க வேண்டும் ஆகவே நாம் அவரிடம் என் தேவனை தயவு செய்து அப்படிப்பட்ட வாழ்க்கையை வாழ விடாதே நான் அப்படி வாழ்ந்து உமை மகிமைப்படுத்தும்படிக்கு எதையுமே செய்திராமல் செத்தவனாக இருக்க அனுமதிக்காதிரும் இந்த வாழ்க்கை ஏனோ தானோ என்று வாழ்ந்து எந்தவித ஒழுக்கத்தோடும் வாழ்ந்திட முற்படாத மனுஷனாக எனக்கென்று வாழ்ந்து என்னுடைய விருப்பங்களை மட்டுமே பார்த்து எனக்கு தோன்றியதை செய்திடும் நபராக இல்லாமல் இருக்க செய்திடும் தேவனே என்னை பலிவீடத்தோடு கட்டி வைத்திடும் நிர்பந்தம் ஏற்பட்டால் அப்படியே செய்திடும் ஆனால் என்னை தனிமையாக விட்டு விடாதே தேவனே என்னை தனியே விட்டு விடாதிரும் நான் என் வாழ்வில் என் சிந்தனைகள் என் வார்த்தைகள் என் செய்கைகள் மூலம் உம்மை மகிமைப்படுத்தும் வரை என்னுடன் இரும் உம்மை கனப்படுத்தும்படிக்கு உமது கிரியைகளை செய்ய உதவிடும் என்றிடலாம் உங்கள் வாழ்வில் இவ்வாறு செய்ய யாராவது இருக்கிறீர்களா அப்படி ஒன்று நடக்க வேண்டும் என்றால் நீங்கள் மாட்டேன் என்று சொல்ல வேண்டியவற்றுக்கு எப்படி மாட்டேன் என்று சொல்வது என்பதையும் ஆம் என்று சொல்ல வேண்டியவற்றை எப்படி ஆம் என்று சொல்வதென்றும் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் உங்கள் வாழ்வில் விஷத்தன்மையோடு உள்ளவற்றிலிருந்து நீங்கள் விடுதலை பெறுவதற்கு நீங்கள் உங்களை ஒழுக்கத்திற்குள் கொண்டு வர வேண்டியது மிக அவசியம் அதற்கு நீங்கள் சிறிது காலம் தனிமையாக இருக்க நேரிட்டாலும் தவறில்லை நீங்கள் இங்கிருந்து போக வேண்டும் என்று நினைக்கிற பகுதிகளில் இன்னும் சில காலம் தங்குவது அவசியமாகும் உங்களுக்குள் சில காரியங்களை சரி செய்யவே தெய்வம் தற்போது நீங்கள் இருக்கும் இடத்தை பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார் நீங்கள் யாருடைய முக்கை உடைக்க விரும்பினீர்களோ யாரை வாழ்நாள் முழுதும் பார்க்கக்கூடாது என்று நினைத்தீர்களோ அவர்களோடு சில காலம் நீங்கள் தங்க வேண்டும் என்பது அவசியம் ஆனால் தேவன் அவற்றை உங்கள் மீது படிந்திருக்கும் தூசியை அகற்றும்படியான ஒப்பு காகிதமாக பயன்படுத்துகிறார் ஓ ஆமாம் நான் மறுபடி கூறுகிறேன் உங்களை பளபளப்பாக்கிட தேவன் அவற்றை ஒப்பு காகிதமாக பயன்படுத்துகிறார் இங்கிருந்து போக முன் இன்னும் சிறிது ஊக்குவிக்க விரும்புகிறேன் சரி செய்து கொள்வதற்கான காரணங்கள் என்ன அது உண்மையில் மனதை குளிர்விக்கிறது பரிபூரண ஜீவன் ஏசு கூறுகிறார் நான் அவைகளுக்கு ஜீவன் உண்டாயிருக்கும் அவை பரிபூரணப்படவுமே வந்தேன் நான் அவர்கள் நினைப்பதற்கும் அவர்கள் வேண்டிக் கொள்வதற்கும் கற்பனை செய்வதற்கும் மிக அதிகமாக செய்வேன் அவர்கள் நம்புகிறதற்கும் கேட்பதற்கும் மேலாக செய்வேன் போதுமானவற்றுக்கும் அதிகமாக கொடுக்கும் தெய்வன் அவர் சிறிதாக கொடுக்கும் தெய்வன் அல்ல நாம் ஆசிர்வாதத்தோடு இருக்க அவர் விரும்புகிறார் நாம் பாவங்களில் இருந்து முழுமையான மன்னிப்பை பெற்றவர்களாக வெட்கத்திலிருந்து மாக்கணி தீர்ப்பிலிருந்து விடுதலை பெற விரும்புகிறார் கிருபை இரக்கம் தயவு சந்தோஷம் சமாதானம் நீதி மற்றும் பலன் திறன் பலம் வல்லமை அதிகாரம் ஆரோக்கியம் மற்றும் செழிப்பு நல்ல உறவுகள் தேவனை அறிந்து கொண்டவர்களாக அவரோட நெருங்கிய ஐக்கியம் உள்ளவர்களாக இருக்க அவர் விரும்புகிறார் பாதுகாப்பு ஆதரவு நம்பிக்கை ஞானம் நல்ல தீர்மானங்களை செய்திடும் திறமை தெய்வ பிரசனத்தை ஆனந்தமாக அனுபவித்தால் அவரையும் அவருடைய உரித்தழுதலின் வல்லமையை அறிந்து கொள்வதில் உண்டாகும் வாக்கு தத்தங்கள் அதாவது என்னிடம் தெய்வ ஆசிர்வாதத்தின் குறிப்புகள் பக்கம் பக்கமாக அதிகமாக இருக்கிறது நீங்கள் ஆவிக்குரியவற்றுக்கு வெறி கொண்டவர்களாக இருக்க உங்களை அழைக்கிறேன் 
நீங்க என்ன சொல்ல வரீங்க என்று கேட்கலாம் நான் நிச்சயித்திருக்கிறேன் அதாவது தேவனால் மற்றவர்களை ஆசிர்வதிக்க கூடுமானால் என்னையும் ஆசிர்வதிக்க கூடும் அடுத்தவருக்கு தான் செய்வேன் என்று வாக்கு கொடுத்ததை செய்திடக்கூடுமானால் எனக்கும் அவரால் செய்யக்கூடும் தேவன் என் வாழ்வில் செய்யும்படி நூறு காரியங்கள் இருக்குமானால் நான் தொண்ணூறு மட்டும் பெற்று விட்டு விட மாட்டேன் நான் தொடர்ந்து விடாமுயற்சி உள்ளவளாக அவர் நான் பெற்றெடுக்கும்படி நிர்ணயித்த அனைத்தையும் உடையவளாக இருப்பேன் என்னிடம் இருக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிற அனைத்தையும் கொண்டவளாக இருப்பேன் நான் என் வாழ்வில் அதிகப்படியான ஒழுக்கத்தோடும் சுய கட்டுப்பாட்டோடும் இருக்க ஆயத்தமாக இருக்கிறேன் ஏனென்றால் நான் என் வாழ்க்கையின் மூலம் தேவனை மகிமைப்படுத்துவதற்கு அப்படி கீழ்ப்படுத்தலோடு இருக்க வேண்டியது அவசியமாக இருக்கும் என்றால் அதற்கு நான் தயாராக இருக்கிறேன் எல்லோரும் சேர்ந்து தேவனுக்கு கரகோஷத்தை எழுப்பிடுவேன் தெய்வீக தன்மையுடைய ஒழுக்கம் மட்டுமே உங்கள் வாழ்வில் நீங்கள் விரும்புவதை பிறப்பித்திடும் ஒரே முக்கிய காரியமாகும் தங்களுக்கு பலது வேண்டும் என்று சொல்பவர்கள் அவற்றை பெற்றுக்கொள்ளவர்கள் செய்ய வேண்டிய காரியங்களை செய்ய விரும்புவதில்லை நான் அந்த இரண்டு துண்டுகளையும் ஒன்றாக இணைத்திட உங்களை உற்சாகப்படுத்துகிறேன் அதன் விளைவு மேன்மையாக இருக்கும் நீங்கள் அப்படிப்பட்டவர்களாக இருக்க இது நிச்சயம் உங்களுக்கு உதவியாக இருக்கும் ஜாய்ஸ்மேயர் ஊழியங்களில் நீங்கள் அறிந்திருப்பதை காட்டிலும் நீங்கள் எங்களுக்கு மிக முக்கியமானவர்கள் உங்களை பாராட்டுகிறோம் உலகளாவிய இந்த ஊழியத்தை சாத்தியமாக்குறதுக்கு நண்பர்கள் மற்றும் பங்காளர்களுக்கு நன்றி ஒருங்கிணைந்து நாம் பசித்தோருக்கு உணவளிக்கிறோம் தங்களுக்கு நற்செய்தியும் அறிவிக்கிறோம் தயவு கூர்ந்து இன்றைய எங்களுடன் தொடர்பு கொள்ளுங்கள் அல்லது ஜாய்ஸ்மேயர் டாட் உங்கள் ஜப வேண்டுதல்களை பகிர்ந்து கொள்வதற்கு ஆதாரங்களை பற்றி அதிகம் அறிந்து கொள்வதற்கு ஜாய்ஸின் கூட்ட அட்டவணையை தெரிந்து கொள்வதற்கு உலகமெங்கும் கிறிஸ்துவின் அன்பை நாங்கள் பகிர்ந்து கொள்வது நிமித்தம் எங்களுடன் பங்காளர்களாக இணைவதற்கு 